Smith amazes himself. Uh, this is an extract from Charles Dickens famous novel Great Expectations. ये क्या होता है Charles Dickens का मशहूर एक नॉवेल है Great Expectations नाम से उस कहानी का एक हिस्सा है ये ये कहानी इट्स अ स्टोरी ऑफ एन ऑफ एन पिप पिप नाम की एक अनाथ बच्चे का कहानी है इसको पालन पोषण वगैरह इसकी बहन करती है लेकिन ये बहन उतनी अच्छी नहीं थी बहुत ही गुसेल थे लेकिन इसकी जो ब्रदर इन लो है जो ग्रिगरी ये बहुत अच्छा आदमी था उसकी सिस्टर के हस्बैंड वो बहुत अच्छा आदमी था और इसका एक अंकल था पम्बल चूक ये भी बहुत ही क्रूवल आदमी था पिप को हमेशा ये बहुत परेशान करते थे एक दिन पिप मिस हैविशम और उसकी नीस की घर पे जाता है लेकिन उधर वो लोग इनके साथ बहुत बुरे व्यवहार करता है लेकिन जब वापस एक घर आता है इसकी सिस्टर्स इससे उधर की घटनाओं के बारे में पूछता है लेकिन ये क्या होता है उसकी जो बेजत हो गया वो सब इधर बताना नहीं चाहता है इसीलिए ये एक झूठी बात है इसकी बहन को कहता है वो है इस कहानी का मेन कंटेंट वेन आई रीच होम माई सिस्टर वॉज वेरी क्यूरियस टू नो ऑल अबाउट मिसिस सॉरी मिस हैवी शैम्स एंड आज ए नंबर ऑफ क्वेश्चन जब मैं घर वापस आए थे मेरी बहन बहुत ही क्यूरियस uh, थी क्योंकि वो जानना चाहते थे मिस एविशाम्स की उधर क्या हुआ वो बहुत सारा प्रश्न मेरे से पूछा एंड आई फाउंड माई सेल्फ गेटिंग हेवीली पम्प फ्रॉम बिहाइंड इन नेप ऑफ नेक एंड स्मॉल ऑफ द बैग बिकॉज आई डिड नॉट आंसर दोज क्वेश्चन एट सफिशेंट लेक तो मैं उसका उत्तर ढंग से नहीं दिया इसीलिए मेरे बहन ने मेरे पीठ के पीछे सिर पे बहुत बार मार रही थी और बता और बताओ ऐसे के कहते हुए वो ज़्यादा परेशान कर रही थी द वर्स्ट ऑफ इट वाज द बुलिंग ओल्ड पम्बल चुक डवर्ड बाय क्यूरियोसिटी टू बी इनफॉर्म ऑफ ऑल आई हैड सीन एंड हर्ड केम ओवर एट टी टाइम टू हियर ऑल द डिटेल्स और सबसे ज़्यादा परेशानी तब हुआ जब पम्बुल चुक मेरे अंकल शाम को टी टाइम आ गए थे घर पे और हर डिटेल जानने का बहुत क्यूरियस था वो तो वेल बॉय अंकल पम्बुल चुके बिगैन हाउ डिड यू गेट ऑन अप टाउन तो उधर कैसे रहा लड़का उधर कैसे रहा ऐसे पूछा पम्बुल चुके आई आंसर प्रिटी वेल सर एंड माई सिस्टर शू हर फीस ट्रेट मी तो मैं ठीक हुआ सर ऐसे कहा तो मेरी बहन ने उसकी मुट्टी मेरे को दिखाया ढंग से बता रहे प्रिटी वेल मिस्टर पम्बुल चुक रिपीटेड प्रिटी वेल प्रिटी वेल इज नो आंसर प्रिटी वेल ढंग से ये कोई उत्तर थोड़ी है वाट डिट मिस हैवी श्याम लुक लाइक तू बता मिस हैवी श्याम कैसे लगते थे वेरी टॉल एंड डार्क आई टोल्ड हिम मैंने कहा बहुत लंबी थी थोड़ा काली सी थी एशिया अंकल हाँ माई सिस्टर तो माई सिस्टर अंकल से पूछा क्या ये सही बोल रहे क्या अंकल जी मिस्टर पम्पुल चुक विंक्ट एसेंट मिस्टर पम्पुल चुक ने आंख मार के बताया हाँ सही है बिच आई एट वंस इन फर्ट दैट ही हैड नेवर सीन मिस एविशाम इससे मेरे को तुरंत समझ में आ गया ये आदमी मिस एविशाम को देखा नहीं है फॉर शी वॉज नथिंग ऑफ द काइंड क्योंकि वो वैसे बिल्कुल ही नहीं थे गुड नाउ बॉय वाट वाज शी डूइंग वेंट यू वेंट इन टूडे अभी लड़का बता तू आज उधर गए थे वो क्या कर रही थी पम्बुल चुक ने पूछता दोबारा शी वॉज सिटिंग इन ए ब्लैक वेलवेट कोच आई आंसर मैंने कहा ये काली कोच के ऊपर बैठी थी कोच पिन से गाड़ी का जो एक ये हॉर्स गाड़ी होता है उसकी जो कोच होता है उसमें बैठी थी वो काली सी थी काली सी कोच है उसमें बैठी थी माई सिस्टर एंड मिस्टर माई सिस्टर एंड मिस्टर पम्बुल चू स्टेड एट वन अनदर एंड बोथ रिपीटेड इन ए ब्लैक वेलवेट कोच 
तो मेरी बहन और मिस्टर पाम्बुल चूंकि एक दूसरे के ऊपर देखा और पूछा कोच के अंदर यस आई सेट मैंने कहा हाँ एंड मिस एस्टेला दैट इज हर नीस आई थिंक हैंड हर इन केक एंड वाइन एट कोच विंडो ऑन ए गोल पिट एंड आई गोट अप बिहेंड द कोच टू ईट माइन बिकॉज शी टोल्ड मी टू तो फिर मैंने कहा हाँ वैसे था उसकी नीस मिस एस्टेला ने उसको एक सोने के बर्तन के अंदर केक और वाइन पीने के लिए दिए थे पीने के लिए वाइन और खाने के लिए केक दिए थे मेरे को भी दिए थे मैं कोच के पीछे जाके उसको खाया क्योंकि उन्होंने मेरे को कहा था वैसे करो वास एनी बडी एल्स देयर आस्ट मिस्टर पम्बुल और कोई था क्या उधर पम्बुल दोबारा पूछते हैं फोर डॉग्स सेड आई मैंने कहा चार कुत्ते और था लार्ज और स्मॉल बड़ा था या छोटा इमेंस बहुत बड़ा सेड आई एंड दे फोर्ट फॉर व्हील कटलेट्स आउट ऑफ द सिल्वर प्लेट्स उनको एक व्हील का कटलेट बना के एक सिल्वर की बास्केट में रखे थे उसको खाने के लिए वो एक दूसरे से लड़ रहे थे मिस्टर पाम्बुल चुक एंड मिसिस जो मिसिस जो पिप का सिस्टर है स्टेड एट वन अनदर एगे एक दूसरे के ऊपर दोबारा देख लिया इन आटर अमेजमेंट ये बहुत ही आश्चर्य हो गया आई वॉज परफेक्टली फ्रेंटिक रेकलेस अंडर द टॉर्च क्योंकि मेरे को इतना परेशान कर दिए थे ये दोनों मिलके मैं तो अभी कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो गए थे मैं तो पागल हो गए थे एंड वुड हैव टोल्ड दम ये नहीं थी और उसको कुछ भी बोल देते थे मैं वेर वॉज दिस कोच हाँ मे सिस्टर और मेरे सिस्टर पूछती ये कोच कहाँ थे इन मिस हैविशाम सूम मैंने कहा मिस हैविशाम के कमरे के अंदर दे स्टेड अगेन उसका आश्चर्य हो गया या ये घोड़े गाड़ी का ये कोच कमरे के अंदर कैसे आ गया बट देर वॉज इन एनी होस्ट टू इट फिर मैंने कहा कोई घोड़े को बांधे हुए नहीं थे उसमें क्या दिस बी पॉसिबल अंकल आस मिसिस जो मिसिस जो को ये तो संभव हो सकता है अंकल जी आई विल टेल यू सेट मिस्टर पम्बल चू मिस्टर पम्बल चू ने कहा मैं बाद में बताएंगे तेरे को माई ओपिनियन इज इट्स ए सेड एंड चेयर शी इज फ्लाइट यू नो मेरे हिसाब से क्या होता है एक सेड एंड चेयर होगा एक बड़ा चेयर होगा उसको ये लड़के को पता नहीं है इसलिए ये बोल रहे होंगे क्योंकि वो दिखावा करने में बहुत माहिर है शी इज फ्लाइट ही डू यू एवर सी हर इन इट एंगल अंकल जी आप कभी उसको देखा था क्या उस चेयर में हाउ कुड आई ही आंसर मैं कैसे देखूं फोर्स टू एडमिट दैट ही हैड नेवर सीन हर इन हिस्स लाइफ आखिर मैं इसको बोलना ही पड़ा ये जिंदगी में कभी उसको देखा नहीं है ही हैड ओनली स्पोकन टू हर फ्रॉम बिहेंड एड डोर क्योंकि वो उससे एक डोर के पीछे से वो डोर के उस तरफ था वो ये डोर की इस तरफ था इस तरीके से ये दोनों आपस में बात किए थे लिसन बॉय ही सेट टर्निंग टू मी सुनो बेटा और वो मेरे तरफ मोड़ा और कहा यू वेंट देयर टू प्ले वाट डिड यू प्ले एट तो तो उधर खेलने के लिए गया तूने उधर क्या खेला वी प्लेड द फ्लैग्स आई सेट हम जंडों से खेला फ्लैग्स एक और मेरी सिस्टर मेरे सिस्टर मुझे फ्लैग्स है झंडे से क्या है यस आई सेट मैंने कहा हाँ एस्टेला वेव्ड ए ब्लू फ्लैग एस्टेला क्या होता है एक ब्लू कलर की झंडे लहराया आई वेव्ड ए रेड वन मैंने एक लाल झंडे लहराए एंड मिसिस हैवी श्याम वेव्ड वन स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर विथ गोल्ड स्टार और मिसिस हैवी श्याम ने क्या होता है उसके झंडे के अंदर बहुत सारे सोने की कलर की तारे थे आउट एट द कोच विंडो वो कोच की विंडो के उधर से वो लहराते थे एंड देन वी आल वेप्ड आवर स्पोर्ट्स एंड हुरेड उसके बाद हम तलवारें लेके हुए के उससे भी खेला स्पोर्ट्स रिपीटेड माई सिस्टर तलवारों से वेर डिड यू गेट दैट स्पॉट फ्रॉम तेरे को कहाँ से मिला तलवार आउट ऑफ ए कबोर्ड एंड आई सो पिस्टल इन इट उधर एक कबोर्ड था उसके अंदर से निकाल के मुझे दिए थे और उधर बहुत सारा पिस्टल था गन्स था उस एंड जैम पिल्स और ये बंदूक पे लगाने वाला गोलियां भी था देर वॉज नो डे लाइट इन द रूम 
उसके अंदर क्या होते बाहर की कोई रोशनी नहीं आते थे बट इट वॉज ऑल लाइटेड विथ कैंडल्स लेकिन पूरे कमरे कैंडल से सजे हुए थे दे बोथ स्टेड एट मी एंड आई विथ एन इनोसेंट लुक स्टेड एट दैन वो दोनों मेरे को गुरखे से देखा लेकिन मैं क्या होता है ये इनोसेंट के तौर पर तब बे, बेगुना की जैसे मैं उसको उसकी तरफ देखा आई बेग टू ऑब्जर्व दैट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ विथ अमेजमेंट वेन आई रिकॉल द लाइज आई टोल्ड ऑन द ओकेजन तो जब अभी मैं उसके बारे में सोचते वक्त मैं अमेज होता मैं कैसे कैसे इतना बड़ा कहानी झूठे कहानी बना के इसको सुना दिया मेरे को आज भी आश्चर्य होता है इफ दे आर आस्क मी एनी मोर क्वेश्चन आई वुड अनडाउटेडली हैव पिट्रेट माई सेल्फ लेकिन और भी एक क्वेश्चन पूछा तो मैं और धोखा देते मुझे बट जो माय सिस्टर हस्बैंड केम इन एट दैट टाइम लेकिन और झूठ बोलने से पहले जो आए थे जो मेरे बहन के हस्बैंड आए थे एंड और झूठ बोलने से मुझे बचा दिया मैंने सो जो ओपन हिज ब्लू आईज एंड रोल डम ऑल अराउंड द किचन इन अमेजमेंट आई वॉज ओवरटेकन बाई शेम लेकिन जो भी ये पूरे आश्चर्य से देखा तो मुझे थोड़ा शर्म आ गया बट द शेम वॉज ओनली एज रिगार्डेड हिम क्योंकि शर्म सिर्फ इससे मैं जो को ये झूठी कहानी सुनाए तो जो भी इसको सुनना पड़ा इसलिए मेरे को शर्म आया क्योंकि मेरे बहन को और पम्बलचू को ये झूठी कहानी सुनाने में मेरे को बिल्कुल ही शर्म नहीं था Towards Joe and only Joe, I consider myself a young monster. तो सिर्फ जो की तरफ देखते वक्त मैं मेरे को एक बहुत बड़ा गुनागार समझते थे क्योंकि when when Mr. Pambulchuk had driven off and when my sister was washing up, I stole into the forge at Joe. तो जब Pambulchuk चला गया और मेरी बहन कोई washing करने के लिए चला गया मैं सीधा उसकी फोर्ज में आया फोर्ज मीन्स जहाँ वो रिपेयरिंग वगैरह करता है जो एक मैकेनिक टाइप का काम करता है उसके पास आए जो आई शुड लाइक टू टेल यू समथिंग जो मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हाँ देन टेल अस पीप वाट इज इट हाँ बताओ पीप क्या है वो डू यू रिम्बर ऑल आई सेड अबाउट मिस हैविशाम आपको याद है मैं हैविशाम के बारे में जो कुछ कहा इट्स ए टेरेबल थिंग इट्स ए इन ट्रू जो ये सारे झूठ था वाट आर यू टेलिंग मी राइट जो जो ने कहा तू मेरे को क्या कह रहे फॉलिंग बैक इन ए ग्रेटेस्ट अमेजमेंट वो और आश्चर्य हो गए ये साइड हो इट्स लाइज जो ये सब झूठ था डू यू मीन नो ब्लैक वेलबेट कोच नो डॉग्स नो व्हील कटलेट्स एटलीस्ट देर वॉज डॉग ए पपी आई शुक माई हेड आप क्या कह रहे क्या उधर कोई वेलबेट कोच नहीं था कोई कुत्ते नहीं था अब व्हील कटलेट्स वगैरह नहीं था कम से कम उधर कुत्ते तो होंगे छोटे मोटे पपी तो होंगे उधर आई शुक माई हेड मैंने मना कर दी इट्स टेरेबल जो ये इंड इट ये बहुत बेकार था है ना जो ऑफुल वाट प्रोसेस डू तू किस तरीके का झूठ कैसे बोल दे तू आई डोंट नो वाट प्रोसेस में जो मिस हाविशा मैंने बोथ रूट टू मी एंड लाइज हैड कम ऑफ इट आपको पता है मिस हाविशाम और एस्टेला मेरे साथ बहुत बुरे व्यवहार किए थे इसलिए मैं ये सारे झूठे बोला देर इज़ वन थिंग यू मे बी श्योर ऑफ पीप नेमली दैट लाइज इज लाइज लेकिन पीप ये बात ध्यान रखना झूठ हमेशा झूठ होता है डोंट यू टेल एनी मोर ऑफ देम जिंदगी में कभी भी तू इस तरीके का झूठ कभी नहीं बोलना है सेट जो यू आर नॉट एंग्री विथ मी जो आप मेरे से नाराज तो नहीं है नो ओल चाप गो अप स्टेट टू बेड एंड प्रे नेवर टू डू इट एनी मोर तो ऊपर चल जा और प्रार्थना कर लो दोबारा कभी मैं झूठ नहीं बोलेंगे इस तरीके का प्रार्थना कर लो वेन ए गो टू माई लिटिल रूम एंड सेट माई प्रेयर्स आई डिट नॉट फॉर गेट जॉस एडवाइस जब मेरे कमरे में गया और मैं प्रार्थना कर रहे थे मैं जो की एडवाइस को याद आए मुझे मैं उसको भूला नहीं देट वॉज ए मेमोरेबल डे फॉर मी उस दिन मेरा जिंदगी का एक यादगार दिन था फॉर इट मेड ग्रेट चेंजेस इन मई क्योंकि उस दिन मेरे जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाए थे दैट्स ऑल ऑफ दिस लेसन थैंक यू इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज 
subscribe to my channel uh, share it to your friends thank you